మొక్కజొన్న విత్తనాలు కూడా తక్షణమే ఇవ్వాలని కూడా ఆదేశించడం జరిగింది ఫార్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ విత్తనాల మీద ఇవ్వడానికి కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రస్తుతం ఈ రెండు డిస్ట్రిబ్యూషన్కి సిద్ధమయ్యాయి ఈ రెండింటికి కూడా ఫార్టీ పర్సెంట్ విత్తన సబ్సిడీ ఇవ్వడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఒక నిమిషం అన్నా నిన్న ప్రతిపక్ష నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాపం అధికారం కిందాక మా సహచార మంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా మామూలుగానే ఆయన గజిని అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఇంకా అధికారం కోల్పోయి పాపం ఇంకా ఏం అర్థం కాక పరిస్థితులు అర్థం కాక రకరకాల కామెంట్లు చేయడం జరుగుతుంది నిన్న చెప్పడం కూడా జరిగింది సాగునీటి సాగునీటి కోసం మేమేదో ప్రాజెక్ట్స్ని మొదలు పెడితే వాటిని ఆపేస్తున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసిన అన్నీ కూడా నేను కొనసాగించాను పోలవరం రాజధాని వాటిలో కూడా అభివృద్ధి అయిపోతే మొత్తం కూడా కుంటిపడిపోతుందని రకరకాలన్నీ కూడా నిన్న ఆయన మాట్లాడి లీగల్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది రోజు ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకులకు మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఆపేస్తున్నామని ఎవరు చెప్పారు మేము కొనసాగించట్లేదని ఎవరైనా చెప్పారా గుమ్మడికాయలు దొంగ ఎవరు అంటే భుజాలు దౌడుకున్నట్టు మా నాయకులు చెప్పింది స్పష్టంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు గో ఇన్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ వే ఈ ప్రభుత్వము ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ విధానాన్ని జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ అని తీసుకొస్తున్నాము ఈ టెండరింగ్ సిస్టమ్స్లో దీనివల్ల అవినీతిని అరికట్టే అవకాశం ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూసుకునే విధానం ఏడు రోజుల పాటు మేము దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తాం ఎవరైనా కూడా అభ్యంతరాలు మీ పార్టీ వాళ్ళతో సహా అభ్యంతరాలు తెలపచ్చు తెలిపించ తర్వాత ఇట్లు గో ఫర్ టెండరింగ్ అని చెప్పి మా నాయకుడు స్పష్టంగా భారతదేశంలో కని ఎక్కడా లేని విధానాన్ని తీసుకొస్తానని చెప్పడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత ప్లస్ ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ ఫైనలైజ్డ్ కమిటీ ఎక్స్పర్టైజ్డ్ కమిటీ వేయటం జరిగింది ఆ కమిటీ ఏదైతే ఈ వర్క్స్ మీద మీరు హడావిడిగా ఎలక్షన్స్ టైంలో రెండు మూడు నెలల్లో ఎన్నికలు అయిపోతున్నాయి ఖచ్చితంగా ఓడిపోతామని ఒక భయం పట్టుకొని ఏదైతే మాల్ ప్రాక్టీస్ జరిగినాయి అని చెప్పి ప్రజల్లో ఒక ఇది ఉంది అందరిలో కూడా ఇది ఉంది దానికి సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఎస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫై కీప్ అండ్ ఎక్స్పర్టైజ్ కమిటీ వేయబోతున్నాం దాని మీద తప్పకుండా ఖచ్చితంగా మీకు ఇబ్బంది ఎందుకు మీకు భయం ఎందుకు మీరు నిజాయితీగా మీరు ఖచ్చితంగా స్పష్టంగా కానీ కరెక్ట్గా చేస్తుంటే మీకు ఎందుకు భయం ఉలికెందుకు ఈరోజు దాని మీద వేసి ఖచ్చితంగా కానీ కరెక్ట్గా కానీ జరుగుంటే ఖచ్చితంగా దోస్ ప్రాజెక్ట్స్ విల్ బీ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ముందుకు వెళ్తాయి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పేది ఏంటంటే ఏదైతే గత ప్రైజ్ ఎస్కలేషన్ డబల్ ఎస్కలేషన్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి కాబట్టి దాని మీద మేము ఒక ఎక్స్పర్టైజ్ కమిటీ వేయడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఇంకా నుంచి ప్రతి టెండరింగ్ సిస్టమ్ని కరెక్ట్గా చేసి ప్రభుత్వానికి ఆదాయం రావాలా ప్రజల డబ్బుని కూడా వేస్ట్ కాకూడదు అనే విధానాన్ని ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకురావడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఏదైతే గతంలో మీరు వంద రూపాయలకు అయితే ఈరోజు దానివల్ల ఎస్కలేషన్ అన్నీ కూడా చేయాలి ఈరోజు డెబ్బై రూపాయలకు ఎనభై రూపాయలకు వస్తే ఏదైతే ఆ మిగిలిన డబ్బు ప్రజల డబ్బు ఉపయోగపడుతుంది అనే దాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పి ఒక కమిటీ వేయటం జరిగింది దట్ ఈస్ గుడ్ అండర్ జ్యుడిషియల్ కింద టెండరింగ్ సిస్టమ్ తీసుకురావాలని చేయడం జరిగింది అదే కాకుండా రాజశేఖర రెడ్డి గారి పనులు చేసినవి అన్నీ కూడా మేము జరిపించాం ఈరోజు మేము చెప్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్పష్టంగా చెప్పింది పని మొదలు కాని పనులు టెండరింగ్ సిస్టంలో ఉన్న పనులు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్న పనులు ఏదైతే ఉన్నాయో వన్ ఇంట్లో కూడా చెక్ మీద చెక్ చేయబడడం జరుగుతుంది కరెక్ట్గా ఉంటే ముందుకు సాగుతాయి ఎస్కలేషన్ విధానం ఉంటే మాత్రం వాటి మీద కొన్ని చర్యలు తీసుకోబడతాయని చెప్తే ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక భయం పట్టుకొని ఎక్కడ తన అవినీతి తన దోపిడి ఇదంతా బయటకు వస్తామని చెప్పి ఎవరో ఏమి చెప్పకముందనే ఉలిక్కి పడిపోయి ఓ రాద్దాంతం చేయడం జరుగుతోంది ఖచ్చితంగా ఈరోజు మేము ఒకటి అడుగుతా ఉన్నాం ప్రతిపక్ష నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మీ ప్రభుత్వంలో ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక్క మేజర్ ప్రాజెక్ట్ అయినా కూడా మీరు ఓపెన్ చేయడం జరిగిందే ఎక్కడా లేదు ఈరోజు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన తండ్రి దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు మొదలుపెట్టిన ఏదైతే జలయజ్ఞం ఒక మహత్వమైన ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ని అవన్నీ కూడా ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో 
మొత్తం కూడా పూర్తి చేయడం జరుగుతు జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్రాల్లో లక్షలాది ఎకరాలని కూడా ఇరిగేషన్కి సంబంధించి లక్షలాది ఎకరాలకు కూడా నీరు అందించడం జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ఇంకా వచ్చి ప్రభుత్వం వచ్చి దాదాపు పన్నెండు రోజులు పదమూడు రోజులైంది ఈ పదమూడు రోజుల్లోనే ఎక్కడ తన ఎన్ని బయటపడిపోతాయని ఈరోజు భారతదేశం అంతానే కాదు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చూస్తా ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విధానం ఏదైతే ట్రాన్స్పరెంట్ విధానాన్ని తీసుకురావాలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అకౌంటబిలిటీకి తీసుకురావాలో ఎవరైనా కూడా కరప్షన్ అనే దానికి ఉండకూడదు అని చెప్పి ఈరోజు తీసుకువస్తుంటే ఈరోజు ఒక భయంతో ఈరోజు ఏదో ఒక రకంగా దాన్ని ఇది చేసేలా ఏదో అభివృద్ధి కుంటి పడిపోతుందో ఎక్కడ అభివృద్ధి కుంటి పడిపోదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ సీఎం జగన్మోహన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పాలనలో తప్పకుండా ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తాం పోలవరం అయిపోతుంది రాజధాని అయిపోతుంది ఎందుకంటే నువ్వు రాజధాని పోలవరంలో పెద్ద పెద్ద దోపిడీలు జరిగాయని పేపర్లు కానీ మీడియా కానీ అన్నీ కూడా ఘోషించడం జరిగింది మొత్తం కూడా సో వాళ్ళ అన్నిటి మీద ఎన్ని మాల్ ప్రాక్టీస్ జరిగినాయని కానీ కమిటీ వేస్తున్నాం వేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తొందరగా రిపోర్ట్ వస్తుంది రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు నిజంగా మంచి చేసి ఉంటే నిజంగా కరెక్ట్ ఉంటే యుల్ కమ్ క్లీన్ నువ్వు తప్పు చేసి ఉంటే ఖచ్చితంగా తప్పు బయటపడుతుంది మీరు చేసిన దోపిడీ అన్నీ కూడా బయటపడతాయి ఆ డబ్బు అంతా కూడా ఆదా చేయడం జరుగుతూ ఉంది అవన్నీ కూడా జరుగుతాయి కానీ తప్పకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాళ్ళతో పాటు ఉన్న ఎవరైనా మంత్రివర్యులు ఉంటే వాళ్ళందరికీ కూడా టైం అనేది ఉంది ట్వంటీ టూ మంత్స్ టూ ఒక రెండున్నర నెల లోపల మొత్తం కూడా కమిటీ విల్ గివ్ ద రిపోర్ట్ అన్నీ కూడా ఏదైతే బాగున్నాయో అన్నీ కూడా ముందుకు వెళ్తాయి ఈరోజు ఐదు సంవత్సరాలు గమ్ముకుంటే పోయి లాస్ట్ నాలుగు నెలల్లో హుటాహుటినా మళ్ళీ మా గవర్నమెంట్ రాదని చెప్పి మీరు ఇచ్చినాయి ఖచ్చితంగా క్రాస్ చెక్ చేయడం జరుగుతుంది అంతే తప్ప ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెరీ క్లియర్ పర్టికులర్ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ తన తండ్రి స్టార్ట్ చేసినాయి కానీ ఇంకా కూడా ఏదైతే అవసరమైన అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ప్రాజెక్టు ప్రతి జిల్లాకు సంబంధించి ప్రతి రైతాంగం బాగుండే విధంగా ఒక రైతు ప్రభుత్వంగా ఏదైతే తన తండ్రి రైతు బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుంది అని చెప్పి ముందుకు వెళ్ళిన విధానాన్ని తప్పకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నమ్మే వ్యక్తి ఈ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా రైతు పక్షపాతి ప్రభుత్వం రాజశేఖర రెడ్డి గారి కన్నా కూడా మిన్నగా కూడా తన తండ్రిని మించిన తనయుడిగా మా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు తీసుకువెళ్తారని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇంకా ఇది జస్ట్ స్టార్టింగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఒక ప్రభు పనితీరు ఒక పది రోజులకే పాపం ఆయనకి ఇంకా మైండ్ బ్లాక్ అయ్యి మైండ్ దుబేసినట్టు ఉంది టైం ఉంది ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి ఇంకా కూడా అన్నీ కూడా యూల్ సి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ట్రాన్స్పరెంట్ లీడర్ గోయింగ్ హెడ్ తప్పకుండా ఈ రాష్ట్రమే కాదు ఈ దేశం మొత్తం కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తన్ని ఫాలో అయ్యే విధంగా విధానాలు తీసుకువస్తాడు ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ కాదు కదా నెక్స్ట్ కాదు కదా ఇంకా ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా శాశ్వతంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఉండిపోవచ్చు